வெல்கம் டு தம்ரன் தாட்ஸ் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஏஜ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் அதாவது நம்ம பிரபஞ்சத்தினுடைய வயசு என்னன்றத பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை நம்ம இந்த வீட்டில் இருந்து இப்போவே அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பார்க்க போகிறோம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸை நம்ம வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை யாருமே ஸ்பான்சர் பண்ணாததுனால நம்மளுடைய மெம்பர்ஷிப் டீமே இதை ஸ்பான்சர் பண்ணுறாங்க மெம்பர்ஷிப் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு தெரியும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் படித்தா அதுக்கு விஷயமும் டெக்னிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும் இதுக்கு மேத்தமேட்டிக்ஸ் புரிஞ்சிருக்கணும் அதே நேரத்தில் நான் போர்டு வச்சு டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னா வியூஸ் நிறையா போகாது அப்படின்றது என்னுடைய ஒரு தாழ்மையான கருத்தாக இருக்குது ஏன்னா பாப்புலர் சயின்ஸில் வந்து எப்படி நீங்கள் ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் உடனே அதனுடைய ஆடியன்ஸ் குறைவாங்க ஏற்கனவே நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால இந்த கால்குலேஷன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் இன்னும் குறைவாங்க அப்படின்ற பயம் எனக்கு இருக்குது அதே நேரத்தில் மெம்பர்ஷிப்னு வரும்போது அவங்க வந்து அதுக்காகவே டெடிக்கேட்டடாக வராங்க ஓகே நான் ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் படிக்க போகிறேன் எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு மேக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வரதுனால அவங்களுக்கு மேக்ஸ் அது கூட இந்த ஆஸ்ட்ரானமி ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் காஸ்மாலஜி அந்த விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி வீடியோஸ் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் அதுவும் வந்துடும் இதுக்காக மெம்பர்ஷிப்பில் நீங்கள் கட்டாயம் சேர்ந்துக்கணுமா அப்படின்னா கிடையாது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா மேக்ஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருந்தால் நீங்கள் சேரலாம் அதுக்கான ஒரு சாம்பிள் வீடியோவை இதை வச்சுக்கோங்க அதுக்காக உங்கள் எல்லாரையும் மெம்பர்ஷிப்பில் சேர சொல்லணும் கட்டாயம் அது சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னுடைய இன்டென்ஷன் கிடையாது ஏன்னா மெம்பர்ஷிப்லேயே நான் மொத்தம் அஞ்சு பேர் தான் எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய கண்டினியூவாக இன்னொரு வீடியோவும் வரும் இது ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஏஜ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் இதை வச்சு அபுல் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது மேபி ஃபியூச்சரில் அடுத்த வீடியோவாக கூட வரலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ஏஜ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் சரி இப்போ கால்குலேஷன்ஸ்குள்ளே வருவோம் உங்கள் கையில் ஒரு எலாஸ்டிக் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குது இதை நீங்கள் நாலு செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறீங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எல்லாமே ஈக்குவல் சைஸில் பிரிச்சுருக்கீங்க கட் பண்ணல அப்படியே அது எலாஸ்டிக் மேலே கோடு போட்டு வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த எலாஸ்டிக்கை அப்படியே இழுக்கிறீங்க அது ஒரு செகண்டில் அப்படியே எழுத்து எட்டு சென்டிமீட்டர் ஆக்கிறோம் அதை டபுள் ஆக்கிறோம்னு வச்சுப்போம் அந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்றத ஒவ்வொரு குவாடினேட்டாக வச்சுப்போம் அந்த குவாடினேட்குள்ளே முன்னாடி ஒரு சென்டிமீட்டர் இருந்துச்சு இப்போ ஒவ்வொரு குவாடினேட்குள்ளேயும் ரெண்டு ரெண்டு சென்டிமீட்டர் இருக்குது பாயிண்ட் ஒன் அதாவது குவாடினேட் ஒன் என்ன இருக்கு ஒரு செகண்டில் ஒரு சென்டிமீட்டர் நகர்ந்துருக்கு அதுவே பாயிண்ட் டூ அப்படின்றது ஒரு செகண்டில் ரெண்டு செக்மெண்ட் நகர்ந்துருக்கு ஏன்னா ஒன்லேருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்துச்சு டூவில் இருந்து கொஞ்சம் நகர்ந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் வச்சு நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டி என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட்டு வெலாசிட்டினா என்ன டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு டேப்லர் காலமாக நம்ம போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு காலமில் குவாடினேட்ஸ் குவாடினேட்ஸ்ன்றது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு குவாடினேட் இருந்துச்சு ரெண்டாவது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஃபஸ்ட்டு குவாடினேட் ஒரு சென்டிமீட்டர் நகர்ந்துச்சு செகண்ட் குவாடினேட் ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் நகர்ந்துச்சு ஆனால் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து ஜீரோலேருந்து பார்த்தா ரெண்டு நகர்ந்துருக்கு தேர்டு குவாடினேட் அது மாதிரி ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து பார்த்தா மூணு சென்டிமீட்டர் நகர்ந்துருக்கு ஃபோர்த்து குவாடினேட் நாலு சென்டிமீட்டர் நகர்ந்துருக்கு டைம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டது ஒரு ஒரு செகண்டு தான் எடுத்துக்கிச்சு அப்போது வெலாசிட்டி கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா வெலாசிட்டின்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாடினேட்டுக்கு ஒன்று ஸோ ஒன் பை டைம் டேக்கன் ஒன்று தான் எல்லாத்துக்கும் அப்போ செகண்டுக்கு டூ பை ஒன் தேர்டுக்கு த்ரீ பை ஒன் ஃபோர்த்துக்கு ஃபோர் பை ஒன் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் சென்டிமீட்டர் பை செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிடும் டிவியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டி நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரியும் வி நம்ம இப்போதான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் டி வந்து டிஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு குவாடினேட் அந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு செகண்டு நாலு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு தேர்டு ஆறு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு ஃபோர்த்து எட்டு சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கு இப்போ அது டிவைடட் பை வி போட்டிங்கன்னா வி நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஒன் டூ த
ஆனா இது எதை பொறுத்து மாறுபடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டைமை பொறுத்து மாறுபடும் நீங்க எவ்வளவு டைம் நிறைய எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேத்த மாதிரி அந்த ஏவும் ஸ்ட்ரெச் ஆகும் அப்ப ஏ ஜாஸ்தி ஆகும் இல்ல டைம் கம்மியா கொடுத்தீங்கன்னா ஏ கம்மியா வரும் ஸோ டைமை பொறுத்து ஏ மாறுது அப்படின்றதுனால ஏவை நான் ஏ ஆஃப் டீன்னு போட்டுக்கிறேன் இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் நோட்டேஷன் இப்போ எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம போட்டுப்போம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நீங்க படிப்பீங்க அதாவது எஃப் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ்ன்ற ஈக்வேஷன்ல இருக்கு அது மாதிரி ஏன்ற ஃபங்க்ஷன் டீன்ற ஈக்வேஷன்ல இருக்கு டீயை பொறுத்து மாறுது அதே மாதிரி புதுசா இன்னொரு விஷயத்த நான் இங்க எடுத்துட்டு வரேன் அதாவது எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல இதை புடிச்சு எழுக்கிறேன் அப்போ ஏ அப்படின்ற விஷயம் அது கான்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல புடிச்சு எழுக்கிற அந்த விஷயத்தையும் சேர்ந்து இருக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஏற்படுற ஒரு சின்ன மாறுபாடு அந்த சின்ன மாறுபாடுன்றதுனால அதை நான் டெல்டா எக்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் கேல்குலஸ் படிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டெல்டா பத்தி தெரிஞ்சிருக்கும் மெம்பர்ஷிப் வீடியோல இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கும் லிமிட் கண்டினியூட்டி பத்தி எல்லாம் ப்ரீ கால்குலஸ்ல நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதுல இந்த டெல்டா பத்தி வரும் அதனுடைய இன்னொரு நோட்டேஷன் தான் டி எக்ஸ் ஸோ டி போடாம இங்க டெல்டா ஆக்சுவலா கால்குலஸ் டெல்டா தான் யூஸ் பண்ணும் நாம அதை டியா மாத்தி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த டெல்டா எக்ஸுக்கும் டி எக்ஸ்க்கும் இருக்கிற மாறுபாடு என்னன்றது கால்குலஸ் வீடியோல நான் டீட்டெயிலா சொல்லியிருக்கேன் சரி நம்மளுக்கு டி பை வி அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் டெல்டா எக்ஸ பத்தி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன்றது ஒரு டீனுடைய ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏ ஆஃப் டி வரும் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம போர்டுக்குள்ளே போவோம் நம்மளுக்கு தெரியும் டி பை வி அப்படின்றது ஏ அது வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இந்த ஏவை வந்து நான் ஏ ஆஃப் டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் டி அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் எதுல அந்த குவாடினேட்ல ஜீரோல இருந்து வரக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் இந்த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு இதை ஸ்ட்ரெச் பண்றோம் அப்படின்றது தான் அதனுடைய விஷயம் சோ இந்த டி அப்படின்றது இப்போ ரெண்டு விஷயத்த சம்பந்தப்படுறது ஒண்ணு டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெச் பண்ற எவ்வளவு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஏற்படுற மாறுபாடு பிளஸ் இந்த கேப்ல இருக்க அந்த கான்செப்ட் ஏ ஏன்னா போன கால்குலேஷன்ல இதை டூ டூன்னு கண்டுபிடிச்சோம் எல்லா இடத்துலயும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது ஆனா இது கான்ஸ்டன்ட்ன்றதுனால இது ஏ அப்போ இது ரெண்டு பொறுத்து தான் இந்த டி இருக்கு போகுது டெல்டா எக்ஸ் இன்டு ஏ இந்த ஏ அப்படின்றது ஏ ஆஃப் டி இந்த டி ஈக்குவல் டு டெல்டா எக்ஸ் இன்டு ஏ ஆஃப் டி இருக்குல்ல இதை வந்து நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றேன் டிய டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டீல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்றேன் இந்த டெல்டா எக்ஸ்ல டீயே கிடையாது அதனால இது அப்படியே வந்துடும் இங்க ஏ ஆஃப் டி அப்படின்றது டி இருக்கு இது டீல டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் அப்ப இது டிஏ பை டிடின்னு வரும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம டெரிவேட்டிவ் பண்ணோம்னா அதாவது டிடி பை டிடி பண்ணா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ்ன்றது தான் அதனுடைய வெலாசிட்டி இந்த விஷயம் டிடி பை டிடி அப்படின்றது வெலாசிட்டி ஆகிடும் இங்க டெல்டா எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கு இது வந்து லைபிளிட்ஸ் நோட்டேஷன் அதாவது டிஏ பை டிடி இதனுடைய நியூட்ரோனியன் நோட்டேஷன் போட்டுக்கிட்டா ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அதானே ஏ ஒன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் அதான் டிஏ பை டிடி சப்போஸ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படியெல்லாம் வருது இதுவே லைப்ரிட்ஸ் இல்லாம நியூட்டனுடைய நோட்டேஷன்ல எக்ஸ் டாட் எக்ஸ் செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னா எக்ஸ் டபுள் டாட் அப்படி வச்சுக்கலாம் அது மாதிரி ஏக்கு மேல டாட் வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு இதுக்கு அர்த்தம் இதை ஸ்லைட்டா நான் ரீஅரேஞ்ச் பண்றேன் ஒரு விஷயத்த அதாவது இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ ஏல மல்டிப்ளை பண்ணி ஏல டிவைட் பண்ணிக்கலாமா பண்ண வேல்யூ சேஞ்ச் ஆக போறது இல்லை ஏன்னா ஏவும் ஏவும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒன்னு தான் வரபோது அப்போ ஏ பை ஏன்னு நான் போட்டுக்கிறேன் நமக்கு தெரியும் டி அப்படின்றது என்னது டெல்டா எக்ஸ் இன்டு ஏ ஏ டாட் பை ஏ அதாவது ஒரு டெரிவேட்டிவ் அது அதனுடைய ஃபங்க்ஷன்லேயே டிவைட் பண்ணா வரக்கூடியது ஹெச் நாட் இதுதான் ஹபுள்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் இப்போ வி ஈக்குவல் டு டெல்டா எக்ஸ் இன்டு இந்த ஏ டாட்டுக்கு பதிலாக ஏ போட்டுக்கிறேன் அப்புறமா ஏ டாட் பை ஏ அதாவது இதை இங்கே எழுதிக்கிறேன் இதை இங்கே எழுதிக்கிறேன் மாற்றி எழுதிக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்க வி ஈக்குவல் டு டெல்டா எக்ஸ் இன்டு ஏ அப்படின்றது எவ்வளோ அதுதான் டி அப்போ கேபிட்டல் டி இன்டு ஏ டாட் பை ஏ அப்படின்றது எவ்வளோ அதுதான் ஹெச் அப்போ இது என்னது வி ஈக்குவல் டு ஹெச் நாட் டி இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷன் இப்போ இதை வச்சு கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏஜ் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா வேணா நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வ
பிளாங்க் சேட்டலைட் நம்ம அமைச்சோம் இல்லையா டூ தௌசண்ட் நைன்ல இது வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல எடுத்த டேட்டால இருந்து கண்டுபிடிச்ச விஷயம் பட் இதுக்கு ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் தெரியணும் ஒண்ணு மெகா பார்செக் அப்படின்றது ஒரு யூனிட் ஒரு லென்த் அது எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி ஒரு வருஷம் அப்படின்றது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் செகண்ட் நம்மளுக்கு தெரியும் V ஈக்குவல் டு H நாட் D D அப்படின்றது டிஸ்டன்ஸ் என்னது வெலாசிட்டி பை டைம் இது நம்மளுக்கு தெரியும் இது வேற இது வேற இதுல இருந்து T அப்படின்றது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் V பை டின்னு கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ ஒன் பை டி அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இதனுடைய இன்வர்ஸ் என்ன இருக்கும் டி பை வி இது தனி இது தனி இதே இதே கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது வி ஈக்குவல் டு ஹெச் நாட் டி அப்போ ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு டி பை வி அப்போ இந்த டி பை வி இங்கேயும் டி பை வி இருக்கு அப்போ ஹெச் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி போடலாமா அப்போ T equal to 1 by H0. இது முக்கியம் ஓகே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் டி அப்படின்றது ஒன் பை ஹெச் நாட் கண்டுபிடி ஹெச் நாட்டினுடைய வேல்யூவை நாம இங்க போடலாமா டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை நான் ஹெச் நாட்டினுடைய வேல்யூ செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் மெகா பார்செக் இன்வர்ஸ் செவன்டி டூன்னு போட்டிருக்கேன் சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட்னு போடல ஏன்றதை நான் பின்னாடி சொல்றேன் இந்த கிலோமீட்டர் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த செகண்டையும் மெகா பார்சக்கையும் நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் ஒன் பை செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் இன்ட்டு இங்கே செகண்ட் இங்கே மெகா பார்சக் இங்கே மெகா பார்சக்னுடைய வேல்யூவை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஒன் பை செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் இன்ட்டு மெகா பார்சக்ன்றது த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் கிலோமீட்டர் இங்கே ஒரு செகண்ட் இருக்கு இந்த கிலோமீட்டர் இந்த கிலோமீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும் சாரி மெகா பார்சக் வந்து டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன்டீன் ஸோ இங்கே நைன்டீன் வரும் பேலன்ஸ் நம்ம கிட்டே எவ்வளோ இருக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டிவைடட் பை செவன்டி டூ இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன்டீன் கூட செகண்ட் இருக்கு இப்போ இதை டிவைட் பண்ணால் கிடைக்கிறது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ அப்புறம் இன்டு இந்த டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன்டீன் சரி இப்போ இது எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் டூ இருக்குது இது நைன்டீன் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணால் டென் டு தி பவர் ஆஃப் செவன்டீன் வந்துடும் இது செகண்ட்ஸில் இருக்குது நம்மளுக்கு செகண்ட்ஸில் தேவையில்லை இயர்ஸில் வேணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ இது வந்து டென் டு தி பவர் ஆஃப் செவன்டீன் ஆகிடும் செகண்ட்ஸில் இருக்கிறத நான் இயரில் மாற்றுறேன் அதனால் ஒரு இயரில் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு இயரில் நான் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இயரில் டிவைட் பண்ணோம்ல அந்த ஒரு இயர் அப்படின்றது ஒரு இயர்ன்றது எவ்வளோ செகண்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் செகண்ட்ஸ் சரி இதை நான் கேல்குலேட் பண்ணால் இங்கே செகண்ட் டு செகண்டில் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பண்ணணும் அப்புறம் டென் டு தி பவர் ஆஃப் செவன்டீன் டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் இருக்குது இதெல்லாம் பண்ணால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டென் இயர்ஸ்ன்னு வரும் இப்போ இதை என்ன பண்ணலாம் ஒன் இருக்கு அதை ஃபோர்டீன் மாற்றினா ஒரு டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஒரு டென் டு தி பவர் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்தால் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு இது வந்து டென் டு தி பவர் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு பில்லியன் இதுதான் ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் டிக் டைம் டைம் டேக்கன் அதுதான் ஏஜ் இது ஈக்குவல் டு கிடையாது அப்ராக்சிமேட் தான் ஏன் அப்படின்னா நாம் இங்கே ஹபிள்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணது செவன்டி டூ கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் பர் மெகா பர் செக் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் பிளாங்க் அதுதான் போட்டார் அதனால தான் நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பிளாங்க் சேட்டலைட் இன்னும் அக்யூரேட்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்கு இந்த அக்யூரேட்டான வேல்யூ போடும்போது ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ்ன்றது இன்னும் கம்மியாக கிடைக்கும் அந்த செவன்டி டூ பில்ல சிக்ஸ்டி செவன் பாயிண்ட் எயிட் போட்டிருக்கோம்ல அப்போது அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் இயர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் இதை வந்து நம்ம கால்குலேஷனில் இங்கே தான் போடுறோம் இங்கே போடும்போது நம்மளுக்கு ஃபோர்டீன் பில்லியன் இயர்ஸ் அதாவது ஏஜ் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் ப்ரில்லியண்ட் இல்லை நம்மளுடைய யூனிவர்ஸினுடைய ஏஜை நம்ம வீட்டில் ஒரு சின்ன போர்டில் ஒரு சின்ன ரூமில் ஒரு சின்ன கேமரா வச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சி இப்போ எத்தனை வியூஸ் போதோ அத்தனை பேருக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் 
ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குல்ல ஏஜ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் நம்மளாலே கண்டுபிடிக்க முடியுன்றது இப்போ இந்த விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த எலாஸ்டிக் ப்ராப்ளம் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு டிவிஷனாக வச்சு நான் அதை இழுத்து ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ போச்சுன்னு சொல்லி இதை வச்சு யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லை அதே நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரப்போகிறேன் அண்ட் இந்த அஸ்ட்ராலஜி நோட் இருக்குல்ல இது வந்து எங்கிட்ட மெம்பர்ஷிப்பில் படித்தவங்களுக்கு நான் இன்னும் அனுப்பிச்சிருக்க மாட்டேன் அதுக்கான காரணம் இதில் இன்னும் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டியை நான் ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி வீடியோஸ் வரும் அந்த நோட்ஸையும் என்னுடைய ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட் புக்கில் இதில் எழுதி அதுக்கப்புறமா அவங்க எல்லாருக்கும் அது தானால் கிடைக்கும் யாருக்காவது மேக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது மேக்ஸ் பேசிக்ஸ்லேருந்து படிக்கணும் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அஸ்ட்ரானமியில் மேக்ஸ் எல்லாம் எப்படி யூஸ் ஆகுது பாருங்க இது வெறும் கால்குலேஷன் தான் பட் ஏஜ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்பெஷல் ரிலேட்டிவிட்டி ஜென்ரல் ரிலேட்டி எல்லாமே மேத்தமெட்டிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருந்து எப்படி பண்ணுறது பிளாக் ஹோல்ஸ் இருக்குது இன்ஃபர்மேஷன் பேராடாக்ஸும் பிளாக் ஹோல் வருது மெக்கன்ஸ்டைன் ஈக்வேஷன் வருது எல்லாமே இந்த அஸ்ட்ரானமி இந்த புக்கில் இருக்குது அண்ட் மெம்பர்ஷிப் வீடியோவில் அதை நான் சொல்லி தரப்படும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க வரலாம் வெறும் அஞ்சு பேருக்கு தான் ஒரு பேட்ச்சில் சொல்லி தரப்படும் அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன் லைக் ஷேர்